So we are talking about the 20th century literature today. This is also called the Edwardian era. So King Edward was there in this time. So this era is tentatively from 1900 to 1940 and to some people till 1945. Since it is uh, uh, like the modern age uh, or the modern 20th century literature that is uh, uh, split in two phases. So the first phase is like the golden rule of thumb is that the first phase is before Second World War and the second phase is after the World War or post World War. So the same era, the 20th century literature that also includes uh, the time which is also called the time for the war literature because uh, many of the works uh, from uh, the wars, about the happenings of war, pre-war, within war, post-war, they were written in this time. So the 20th century opened with great hope, but also with some apprehensions for the new century marked the final approach to a new millennium. For many, humankind was entering upon an unprecedented era. So this was the definitely an uh, unprecedented era because uh, we don't find the examples of uh, this era anywhere because it's made behad development to it, not only in literature but also on a global level. Ke dunya ke bohot sare jo balance of powers jo the balance of power was changed. It was shifted. Russia, America, ye ek yani power ka ek change ho raha tha. England ka power ka wo jo ek boom tha, wo that had come to an end. Or Beshumar inventions of Chukiti or Beshumar literature that was written. So, this time, mein, isse pehle, yani we don't find any such period like this period before. Einstein, Darwin, Freud, Marx, uh, they were some thinkers, you know, ne, is uh, cheese go, is uh, uh, like uh, Western culture go. All together, apni philosophy se, apni theory se change kar diya. And then, uh, while 20th century literature is a diverse field covering a variety of genres, there are some uh, common characteristics that change literature forever. So, kuch inki common characteristics bhi thi, jisne literature ko change kiya. Uh, definitely, they were working all the time. So basically, the modern, your modernism movement here, ye ek Victorianism se a clash pe hai, or postmodernism ki taraf jati hai. So uh, Victorianism, ya Victorian time ka jo concept se they eventually came to an end, and then we see certain new phases of literature in this era. Afterwards, uh, we see that. Uh, this is also called the century of urbanism. So urbanism in a way, ke, would you villages, would you towns, unki jo kahaniya thi, would you stories see that we find uh, in Victorian time to, uh, by some authors, is uh, by many authors in Romanticism, wo khatam ho gaya. Ab ye time tha ke cities like uh, prominent cities of Europe and America, they were being populated. Logo ne yahan pe jana shuru kiya. Logo ne industrial revolution ke baad, jo ki jisne sirf Europe ko nahi, puri dunia ko mutasir kiya. America was one of them. Or America ki jo azadi hui, uske baad America was a new kind of place, jis ke upar, jis mein rozgar ki, uh, ek, uh, like, uh, bohta thi. So, beshumar dunia, America mein bhi settle hui. Uh, or jo yahan ke gaye, wahan pe colonist, wah, wo bhi wahan pe settle hui. Unke local logo ne bhi develop ki apne aap ko azadi ke baad apne business ko flourish kiya jisko pehle uh, blackmail karta tha England. So basically, jo small areas ke rane wale log, they jumped to the mainstream cities, wo wahan pe aaye, or unho ne, or novelists jo the basically, or poets inho ne is cheez ko apne novel ka as a backdrop use kiya. So if we talk about uh, jazz by Tony Morrison, halaki wo later on likha gaya, wo is age ka nahi hai, lekin as an example, Jo Harlem Renaissance tha, wo is age mein hai, jisko usne focus ki apne novel mein. So that is also telling the story of the major cities, jahan pe log chote area se develop hoi. So James Joyce uh, ka jo novel hai, uska best known 
डब्लिनियर्स ये जो था ये एक सीरीज सी शॉर्ट स्टोरीज की काइंड ऑफ स्टोरीज जिस जो कि डब्लिन के रिलेटेड थी उस एरिया के ऊपर फोकस था फिर ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर वुल्फ है वो फोकस विजीनिया वुल्फ शी फोकस इज ऑन लंडन थर्ड ओवर फोकस इज ऑन शिकागो और पॉल ऑस्टर न्यूयॉर्क माइकल ऑन टोरंटो सो वेर एवर दे वेंट और जिस चीज का उन पे असर था उन्होंने उस चीज को वहां पे अपने उन प्लेसेस पे लिखा भी प्रेजेंट भी किया सो बेसिकली नाइनटीन और वन में क्वीन विक्टोरिया शी डाइज 19 और ये पॉलिटिकल इंसिडेंट्स भी हैं जो कि व्हाइट में हैं और जो येलो में हैं दे आर रिलेटेड टू लिटरेचर सो जोसेफ कॉन्ड्स हार्ट डार्कनेस इट वाज पब्लिश्ड सो इसको लेटर हम डिस्कस करते हैं देन नाइनटीन और थ्री में आप देख रहे हैं कि वुमेन्स सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन वाज फाउंड सो इट वॉज अ टाइम कि अब आहिस्ता आहिस्ता खुतिन को वो रोल मिलना शुरू हो गया था सोसाइटी में जो कि हम जो कि ये खुतिन हमेशा से चाहती थी वो जो आ, हम पढ़ते आए प्राइड एंड प्रेजिड तक के वरासती हक नहीं थे और बेशुमार हकूक नहीं थे सो ऑल दो थिंग्स डेवलप लेटर ऑन स्पेशली इन दिस ट्वेंटी सेंचुरी पीरियड पीटर पैन फेमस नॉवल वॉज परफॉर्म एंड देन हेनरी किप्सन डाइज इन नाइनटीन सिक्स इज परफॉर्म फर्स्ट यूज Uh, of the term expressionism so this age has also given certain new writing techniques and styles unko bhi hum discuss karenge titanic uh, was sunk in 1912 uh, 1914 world war first world war start hui 1914 to 18 same time pe the short stories collection thi james joyce ki dublin years that was there and then uh, james joyce ulysses uh, the novel was published बना जो के थे सामने आई वो भी सेम टाइम में Brecht ka Three Penny Opera, and then Huxley Brave New World. So these were the publication. Nineteen thirty-six, uh, George V dies, the king, and uh, Ulysses is published openly in Great Britain. So it was written then and published now. Conrad. Uh, now these were certain main people or the people of main streamline of this time. So we see that twentieth century, which is, is given by many such as. लोग थे जो जो कि बेसिकली डिड नॉट बिलोंग टू द एज सॉरी इंग्लैंड बेसिकली सो दे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज लेकिन उनका एक रोल था इंग्लिश लिटरेचर पे एंड आल्सो ऑन अमेरिकन लिटरेचर सो फर्स्ट ऑफ ऑल जोसेफ कॉन्ट सो ही रोड लॉर्ड जेम एंड हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड ही वॉज मोर टॉकिंग अबाउट क्लोनियलिज्म तो हार्ट ऑफ डार्कनेस जो था दैट इज अ स्टोरी जिसको हम लेटर ऑन डिटेल में भी डिस्कस करेंगे सेपरेटली बट इन शॉर्ट इट वॉज अ स्टोरी जिसमें जो प्रोटेगनिस्ट होता है उसको एक जॉब मिलती है इन द हार्ट ऑफ अफ्रीका एंड ही फील्स दैट ही इज गोइंग टू एजुकेट पीपल एंड सिविलाइज लेकिन वहां जाकर उसे पता लगता है कि देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड सिविलाइजेशन वादर ये जो हम जिस कंपनी के साथ आए हैं इनका काम सिर्फ एक्सट्रेक्शन का है कि ये वहां मैनिपुलेट कर रहे हैं और उनके रिसोर्सेस को अपने मुल्क में भेज रहे हैं ये सिर्फ एक ड्रामा है जो कि दुनिया को दिखाने के लिए सिविलाइजेशन का नाम लिया गया देन विल्फिडोवन वाज देयर एंथम फॉर डूम्ड यूथ ये इसका बेस्ट वर्क था ही कम्स फ्रॉम दैट ट्रेंच पॉइंट्स जिनको हम लेटर ऑन अभी देखते हैं टी एस एलियट वॉज देयर हु रोड हिज फेमस वेस्ट लैंड दॉलोमैन द लव सॉन्ग ऑफ जे एल फ्रेड फॉक एंड फोर uh quarters then dh lawrence lady shuttleworth lover including uh uh props of a lady shuttleworth lover uh, that was in 1928 and uh sons and lovers in 1913 and women in love 1920 so these were his famous writings 
W. B. Yeats, who was a, a Nobel Prize winner writer of the modern age, so he wrote uh, so many uh, uh, prose writings as well as uh, the poetry. He's best known for his poetic works. So Byzantium, this is Byzantinia, कहा जाता है जो कि कुस्तुंतुनिया का पहला नाम था जिस जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल का पहला नाम है. So Byzantinia, जो कि Roman Empire के अंदर था. So he talks about that in 1983, then sailing to Byzantium, then second coming in 1920, uh, the Wild Swans. So these are his famous writings and poems. Then comes James Joyce, who uses uh, the technique of uh, stream of consciousness. So this is another thing which is developed in the modern age. Ulysses in 1922, Dublin Years in 1914, and a portrait of the artist as a young man. 1916. So his these three works are equally important. Virginia Woolf's uh, Mrs. Dalloway that comes in 1925 and uh, to the Lighthouse that comes in 1927. They are equally important. So we are going to discuss to the Lighthouse in detail afterwards. Auden, who writes uh, Funeral Blues, so he was from the same age. Bernard Shaw. So George Bernard Shaw is a great name of this age, the writer of Pygmalion. So Pygmalion is a story of a person, a, a fanatic professor who teaches language to a girl, a rustic girl, and Im improves her accent. We'll be discussing this later on. Man and Superman, Arms and the Man, The Doctor's Dilemma, The Devil's Disciple. So he was the person who was more involved in. English language rather than literature. Even he dedicated all his uh, property after his, uh, like uh, in his will, to the development of English language. So he was very much concerned with phonetics and phonology of English. He worked a lot about the spellings of English. So he was a literary person, a person of literature. But at the same time, he was interested in English language and its simplification. E.M. Foster writes his famous A Passage to India and Howard's End, which are his famous novels. Hendrik Ibsen, so he writes his uh, uh, most famous work, Pierre Gant, in uh, 1867, Ada Gabler in 1890, The Wild Duck, 1884, and A Doll's House in 1879. So he basically targets the uh, the style of uh, George Eliot, in a way, that he talks about the psychoanalysis of the character. His apparent action is less, but the inner working is more. Uh, Shane Cozy, he comes and uh, with his Juno and Peacock in uh, 1924, and the Plough and the Stars in 1926. Robert Frost from the American writers of poets. He is the one just ne, uh, just ke baare mein John F. Kennedy, the then American president. Usne kaha tha ke uh, Robert Frost is our national poet. So Frost jo tha, he was uh, a poet of the nation and poet of a particular uh, region, which is Hampshire ka area, jahan pe hi rehta tha, jahan pe isne apni life spend ki bol sari. Isne us area mein apna farm house jo tha, usse build kiya. Fir isne poems likhi, unka paisa isne उस फॉर्म हाउस के स्टेब्लिशमेंट में लगाया उसका पैसा उसने फॉर्म्स में लगाया सो ही हैड अ वेरी लाइक ही क्लेम्स टू बी द राइटर ऑफ वेरी गुड राइटिंग्स फॉर एग्जांपल स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग इट इज हिज हॉलमार्क फॉर्म एंड देन हिज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्क इज द रोड नॉट टेकन दैट इज लाइक रिटन अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट सो ही टॉक्स अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स इन लाइफ the conflicts is found the conflict is found in his every poem that we read and he talks about choices and birches nothing gold can stay mending walls and old man's winter night the death of a hired man desert places home burial so these are his famous works so walter de la mare so peacock pie in 1913 and memoirs of migget in 1921 songs of childhood George Orwell, he writes his animal form, and uh, animal form is uh, an allegory. So, as a 
स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर यू मस्ट हैव गोन थ्रू इट ये रशियन रेवोल्यूशन को इसने इस पे फोकस किया कि सोशलिज्म जो कम्युनिज्म है वो किस तरह या रशिया में किस तरह एक गवर्नमेंट चेंज हुई तो इसकी मूवी भी अवेलेबल है जिसमें ये दिखाता है कि जो पिग्स हैं बेसिकली और जानवर बाकी जो हैं वो एक आम पब्लिक है और वो उनके जो मालिक है जो कि उस जॉन्स जो कि उस पूरे एरिया को कंट्रोल कर रहा है वो उसका वो कैपिटलिस्ट है क्योंकि सारी मेहनत इनकी होती है और पैसा वो खा जाता है जो कि फैक्ट्रीज में होता है कि सारी मेहनत मजदूरों की होती है और पैसा मालिक ले जाता है सो दे थॉट टू ओवर थ्रो हिम और दे डेड और फिर जानवरों ने सारा कुछ संभाला पिग्स बन गए सुपीरियर और यहाँ इसमें से फेमस कोट है कि पावर क्रप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर क्रप्ट एब्सोल्यूटली सो दैट कम्स फ्रॉम एनिमल फॉर्म Oscar Wilde he came in 1854 uh he was the person who wrote happy prince this is a short story and a very important tale in literature agar aapne nahi padhi to usko zarur padhiyega ke ek tall column pe ek prince hota hai jiski body ke upar gold laga hota hai so i saw is the ek us ilake mein wo jo is century the previous century basically usme jo ghurbat hoti hai to us ghurbat ko dekh ke koda hota hai फिर वो एक स्वेलो के जरिए अपने जिसम के वो गोल्ड को मुख्तलिफ लोगों में डिवाइड कर देता है इन द एंड ही इज लेफ्ट विद नथिंग तो उसको भी गिरा दिया जाता है और वो स्वेलो भी थक हार के उसके पाओ में मर जाता है वेरी गुड राइटिंग द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे इन एटीन नाइनटी द इम्पोर्टेंस ऑफ बींग इन एटीन नाइनटी फाइव के मोस्टली रोट अबाउट चिल्ड्रेन द जंगल बुक वॉज रिटन बाय him in 1894 and it is so famous ke aaj bhi is pe cartoons aur movies ban rahi hain isne bahut sara kaam kiya especially bachon ke liye if was this poem that which was published in 1910 it is great poem ye main aaj aap logo se share karunga aapke groups ke andar then eugene o'neil in america so eugene o'neil was a person who mostly talked about his own life and his uh, plays so his long days journey into night is symbolic in nature ke title symbolic hai it is uh, like a journey that begins in morning and like uh, a story which begins early in the morning around an, uh, around 8 am and ends late in the night so this is longest journey into night and also a day stands for optimism night stands for pessimism so this is also a journey from optimism to pessimism so this is completely an autobiographical work then comes morning becomes electra which is a trilogy like orestes of greek uh, theater so isme electra ka jo character hai uh, usko yahan pe lavinia represent kar rahi hai aur wo same concepts jo hain uh, jo ke troy ki war ke baad jo happenings thi ke agamemnon troy ko harane ke baad wapas aata hai apne mulk mein to uski jo wife hai uh, wo usko clytemnestra usko apne लवर के साथ मिलके मार देती है सो द सेम स्टोरी इज रिपीटेड हियर इन मॉडर्न फॉर्म सो ये बेसिकली उसका एक मॉडर्न इनैक्टमेंट है मॉडर्न मेक है वहां पे ट्रॉय की वॉर थी यहां पे अमेरिकन सिविल वॉर है देन अर्नेस्ट हेमेंगे सो ही इज द वन जिसकी जो फर्स्ट वर्क जो कि लेटर ऑन लिखा गया 1952 आयरोनिकली जब उसने ये वर्क लिखा तो ये अपनी लेटर एजेस में था और उसके कुछ अर्से बाद लाइक इन 1961 ही कमिटेड सुसाइड उससे पहले के जो उसके वर्क्स हैं उसमें उसकी लाइफ ज्यादा पैसिमिस्टिक नजर आती है अपेयर होती है अ फेयरवेल टू आर्म्स बहुत मशहूर नॉवल है फॉर हुम द बेल टोल्स द सन आल्सो राइजेस द किलर्स शॉर्ट स्टोरी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी इन सब के अंदर नजर आता है कि लाइफ की अंदर मीनिंगलेसनेस है सो ही ब्रॉट दैट that he read in the play in the novels of gertrude stein the lost generation ki we are our lost generation and nihilism ye do concepts american literature mein novels mein ye leke aaya to isme iske baki works jo ki pehle likhe gaye usme ye pessimist tha lekin he did nothing like that lekin old man and the sea jisme wo accept karta hai ki a man can be destroyed but not defeated but he him shot himself afterwards so that is ironical about him Huxley in 1864 is known for Brave New World and Adonis and Alphabet in 1956. William Faulkner, uh, As I Lay Dying and The Hamlet. So these are works by him. 
Then if we classify them, then we come to know that we have trench poets. This may Siegfried Sassoon and Wilfred Irwin. So these were the trench poets who are more related to the war literature, you know, war se related patriotic kind of poetry ki. Uh, imagist sai, jo ke uh, Victorian poetry ko uh, uska, uski ek se revolt ki in logo ne, usse hat ke likha. So it's me Hume, uh, Ezra Pound, uh, Flint, uh, Richard Aldington, and uh, Huffer, James Joyce. So they were there writing poetry in place. Then Georgian poets, just me, uh, Les Hill, then and Gordon Bottomley, Rupert Brooke, they are known in that time as the Georgian poets. Now, as far as the modern literature is concerned, there is uh, something unique about it, that most of the people who were writing this literature, they were not English. So Irish drama was having deep impacts, or the dramatists, they were having deep impacts on English literature. Uh, for example, <clears throat> uh, John uh, Millington, William uh, Butler Yeats, uh, Shane Cosey, and all the uh, uh, rest of the people, they were having Irish teams and they belonged to Ireland. Uh, at the same time, George Bernard Shaw was also Irish, who reflected the British society in his works. And uh, uh, James, uh, like uh, Shaw, Yeats, Joyce, Casey, Beckett, they were all Irish people. And uh, uh, Darren Thomas was Welsh, uh, like belonging to Wales in England. So at the same time, T.S. Eliot was born in America, uh, but later on known as British poet. Conrad, Joseph Conrad himself was Polish. So the, all these literary giants, the figures, the uh, giants of literature, of plays and poetry, novels, they were not, uh, most of them were not English, but they have rendered quality services to English literature in the very age. The poetry in the 20th century, it was uh, uh, having uh, conventional romanticism of the poets of the time, and the finest of them was Yeats himself. So this poetry is contemporary, political, and uh, aesthetic concerns, uh, like Yeats, he was in love with a girl. Wild swans at cool. I wrote that I came here first and then I came back. I changed, but nature didn't change. In fact, his own nature didn't change. The reason was that he was in love with a girl. So after that, when he proposed to her, it was not accepted. She grew older. Uski beti hui tusne usko propose ki aur phir reject ho gaya. So he was not changed. So basically, he talks about romantic themes, but at the same time, he talks about the political themes as well. So uski poetry mein ye cheez bhi shamil hai. There was a 19th century tradition of novel lived in the works of Arnold Bennett, William Henry Hudson. लेकिन new writers जो थे like H.G. Wells और Henry James. H.G. Wells is famous for his Invisible Man, The Time Machine. ये बड़े फेमस हुए बच्चों में फिर जोसेफ कॉन्ड्रेड जो था उसने अपने हवाले से लॉर्ड जिम एंड हार्ट ऑफ डार्कनेस इन्होंने एक पोस्ट विक्टोरियन सेंसिबिलिटी दिखाई लाइक दे वर हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेम्स बट दे वर नॉट विक्टोरियन दे बिलोंग टू द आफ्टर एज देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट there to shake the world. So it shook England to the core. Or har cheese change ho gai. Jo poet se us zamane mein. Jo ke trench poet se. Or inho ne apne works likhe. Yani all together society ka sochne ka pattern hi badal gaya. Koi jo political themes chal rahe thai. Romantic themes chal rahe thai. Static themes chal rahe thai. Ya agar koi different kisam ki sciences ki upar baat ho rahi thai. So all was ended. And all issues were now related to war. Just go Hemingway be both the other up in novels. So Hemingway in novels go war novels because that you can he mostly talks about pre war within war post war issues. So it's not a but a touch got here. T.S. Eliot got your wasteland. It is longer poem or you be American or English literary history here. It's going to be there or in 
तबाहियों को भी डिस्कस किया जाता है Ulysses uh, published in 1922 by James Joyce uh, it he was also an Irish person so uh, at the same time D H Lawrence uh, he was also challenging to the convention inhone thoda sa norms ko inhone usko change kiya thoda sa hatke chale aur thoda sa inhone different pattern apnaya apne novels mein sensitivity and psychological uh, certainly mark the सुपर नॉवल्स ऑफ विजीनियर वुल्फ जो कि एक उस पूरी एज के अंदर एक डिफरेंट अपना एक तनाजु रखती है और शी टॉक्स अबाउट सर्टिन इशूज विद यूजिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लाइक जेम्स जॉयस ई एम फोस्ट फॉर हिज वर्क हक्सले राइटिंग अबाउट प्रोज एंड फिक्शन सो ही वॉज हैविंग अ डिफरेंट फ्लेवर डिप्रेशन था वहां पे ग्रेट डिप्रेशन जो कि उस जमाने में इन था क्योंकि सोसाइटी को कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है फॉशिज्म स्टार्ट हो चुका था और इसका जो रिजल्ट था वो पॉलिटिकली हम देख रहे थे वॉर्स की सूरत में और उसके बाद जो रशिया के साथ जो हुआ जिसका एनिमल फॉर्म को हम देखते हैं कि विच टॉक्स अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन इट इज ऑल्सो द लाइक अ पोलिटिकल जर्नी विच वॉज शोन बाई दीज राइटर्स so the important movements in drama poetry fiction and criticism took shape in these years uh, before during and after world war bahut sare naye ideas and trends the jo ki in times mein develop hue for example surrealism uh, it came uh, within this time so it is a 20th century uh, avant garde movement in art and literature which sought to release the creative potential of the unconscious mind kya aapka jo unconscious mind hai that is also very creative uh jis tarah aap khwab mein bhi bahut sare aise uh i unique ideas dekh rahe hote hain jab aap unconscious so surrealism talks about uh, uh about the realistic happenings with an unconscious mind then stream of consciousness ye bhi is time mein aayi it is a person's thought and conscious reactions to events perceived as continuous flow so the term was in Uh, introduced by William James uh, apne principles of psychology mein in 1890 kinsan soch raha hota hai aur jis tarah uski soch ka darya chal raha hai usko wo pen karta ja raha hai aur isme phir jab hum is concept pe likhe novels dekhte hain jis tarah virginia woolf ka uh, Miss, mrs dolloway hai to the lighthouse hai at the same time james joyce ke works hain एंड मॉडर्न रिसेंट मॉडर्न नॉवल्स में जैज जो है टॉनी मॉरिसन का तो इसमें हमें क्रोनोलॉजिकल फ्लो नजर नहीं आता क्योंकि ये सोच जैसे आ रही है सोच हमारी आजाद है वी कैन थिंक अबाउट पास्ट वी कैन थिंक अबाउट फ्यूचर और प्रेजेंट जब हम उसको लिख देते हैं तो फिर उसमें वो जो एक हारमनी डेवलप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आर्लम रिनाइसेंस वॉज देयर एंड डेवलपिंग तो नाइनटीन ट्वेंटीज का जो स्पेन था ये जो मनहैटन का एरिया जो जिस जो कि न्यूयॉर्क सिटी के बारे में मशहूर है So, लोग जो थे वो मनहैटन हार्लम न्यूयॉर्क इस एरिया की तरफ मूव कर रहे थे इसे द न्यू नीग्रो मूवमेंट भी कहा जाता है क्योंकि मोस्टली ये जो नीग्रो से ये राइटर्स वही थे इन्होंने मिलके इसके ऊपर काम किया और लाइक uh, इसकी like, आजकल के दौर में टोनी मोरिसन इसका एक पार्ट uh, समझा जाता है सो टोनी मोरिसन ने न्यू इस हार्लम रेनाइसेंस को अपने जैज नॉवल का बैकड्रॉप बनाया तो जैसे हम फिर में पढ़ चुके हैं कि ये वो टाइम था कि लोग बड़े बड़े एरियाज में सेटल हो रहे थे सो हाल रिनाइसेंस भी था जिसमें ये अपने पुराने जो लिटरेचर्स थे इन लिटरेचर्स को बेसिकली uh, डिफाइन किया जा रहा था यहाँ पे री किया जा रहा था जिस तरह रिनाइसेंस के अंदर हम देखते हैं कि लिटरेचर को उस पर फोकस किया गया ट्रांसलेशन हुई सो so, इसमें जो ब्लैक्स थे उन्होंने अपने लिटरेचर को प्रमोट किया expressionism came in the world it was an artistic style in which artists seek to depict not only uh, the objective reality but rather subjective emotions and responses that objects and events arose within a person the so, objectivity se zyada subjectivity ki taraf hai ke insaan jo hai uske andar ke apni feelings kya hai uske apne jazbaat kya hai aur uske uske un uski base pe what kind of behavior jo usse ho jata hai कलोनियलिज्म वॉज ऑल्सो देर सीन इन लॉर्ड जिम हार्ट ऑफ डार्कनेस जिसमें दिखाया गया कि हाउ इंग्लैंड 
and rest of the countries in which there were Italians, there were Spanish, there were French. Ye kis tarah inhone istehsal kiya rest of the world ka, especially of Africa. Ki jahan pe ye log preaching ke liye gaye ya uh, jo ki hum dekhte hain uh, things fall apart mein ya uh, unko sudharne gaye jis tarah hum dekhte hain out of darkness mein. Lekin in fact they were uh, committing a loot ki un saare logon ka jo capital tha wo extract karke apne mulkon mein la rahe the. Existentialism also begins by the same age. It is a form of philosophical inquiry that explores the nature of existence by emphasizing experience of human subject. Yani existence ke baare baat karta hai. And there is somewhat pessimism in that. Bhai, uh, do we exist or not? Hamara role hai yani theater of absurd isi ke neetije mein samne aata hai. Jisko later on dekhte waiting for God ho mein. कि अ पर्सन डजेंट नो कि व्हाट इज हैपनिंग हम क्यों आए हैं दुनिया में क्या हो रहा है हमारे साथ तो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड वाज डेवलप्ड अंडर दिस एक्जिस्टेंशियलिज्म फिर इसमें निहिलिज्म एंड लॉस्ट जनरेशन जो कि गर्टरूड स्टेन ने डेवलप किया कांसेप्ट अपने वर्क्स में कि वी आर लॉस्ट जनरेशन इसको हेमिंगवे ने यूज किया अपने नॉवेल्स के अंदर सो व्हाट डज ही से इज कि तमाम वो लोग जो वर्ल्ड वॉर से इफेक्ट हुए और जब उनको पता लगा कि आज वापस जाने का रास्ता हमारा खत्म हो गया हम यहीं पे मर जाएंगे तो उन लोगों ने अपने सामने बर्बरियत देखी कत्ल देखे उस कत्लो गारत के बाद उनके माइंड एक तरह से माउफ हो चुके थे यानी वो बिल्कुल जिस तरह पे एक एक्सीडेंट देखे महीनों से नहीं भूलते उन्होंने तो बेशुमार एक्सीडेंट देखे सो दे वर ऑल द लॉस जनरेशन और निहिलिज्म क्या था बेसिकली मीनिंग ऑफ लाइफ लाइफ में मीनिंग नहीं रह गए भाई आप बचोगे नहीं जिंदा ही नहीं बचोगे आपको पता नहीं कौन सा बम्ब आएगा आपको मार देगा और फिर इन लोगों ने वो वो सब काम किए जिससे इनको खुशी मिल सकती थी वो से भी तंग आ गए लेटर ऑन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सुसाइड कमिट कर ली सो दिस वाज द समरी ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी लिटरेचर व्हिच वाज गोइंग ऑन लाइक इन इंग्लैंड अमेरिका इन बोथ दीज कंट्रीज स्पेशली एंड ऑल्सो 